ম্যাথেমা শুকুর চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফোরটন প্রোগ্রামিং সম্পর্কে তো আলোচনা এই আলোচনার যাদের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ করে বিএসসি ম্যাথামেটিক্সে যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেছেন তাদেরকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য সবই অনুরোধ করতেছি আজকের আলোচনার আমাদের মূল টপিক হচ্ছে রিড স্টেটমেন্ট ইন ফোরটান অর্থাৎ ফোরটানে আমরা রিড স্টেটমেন্টের ব্যবহার দেখব তো ফোরটানে আসলে ইনপুট এবং আউটপুট নামে স্টেটমেন্ট থাকে সচরাচর আমরা ব্যবহার করি তো ইনপুট স্টেটমেন্টের এখানে আমি একটা লিস্ট দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত পাঁচটি লাইন লেখা আছে এবং প্রত্যেকটা লাইন রিড দিয়ে লেখা শুরু হয়েছে মূলত একটা স্টেটমেন্টের এই বিভিন্ন ব্যবহার এখানে দেখানো হয়েছে রিডের আবার আউটপুট স্টেটমেন্ট হিসেবে এখানে পাঁচটা লাইন লেখা আছে প্রথম লাইনটা প্রিন্ট স্টার দিয়ে লেখা বা কীগুলো সব রাইট দিয়ে লেখা মূলত এখানে প্রিন্ট এবং রাইটের ব্যবহারের বিভিন্ন ইস্যু এখানে আলোচনা করা হয়েছে তো আমরা ইনপুট স্টেটমেন্ট হিসেবে দেখলাম শুধু রিডি স্টেটমেন্টকে আর আউটপুট স্টেটমেন্ট হিসেবে প্রিন্ট এবং রাইট দুইটা স্টেটমেন্ট দেখলাম তো আমরা আজকে শুধু আলোচনা করব রিড স্টার বা রিড নিয়ে আলোচনা করব রিড স্টেটমেন্ট হিসেবে আলোচনা করব এখানে ইনপুট স্টেটমেন্ট হিসেবে যে পাঁচটি সেন্টেন্স লেখা আছে এবং প্রতিটি সেন্টেন্স রিড দিয়ে লেখা তারপরে কখন স্টার লেখা আছে কখনো ফাইভ এইট কখনো থার্টি এরকম নাম্বার লেখা আছে এরপরে কিন্তু লেখা আছে একটা লিস্ট এইরকমভাবে ইনপুট স্টেটমেন্ট লিখতে হয় তো আমরা রিড স্টেটমেন্টের আসলে এখানে পাঁচটি ব্যবহার দেখানোর জন্য পাঁচটা ব্যতিক্রম বা ইস্যু দেখার জন্য পাঁচটি ইস্যু তো আলোচনা করার জন্য এখানে পাঁচটা সেন্টেন্স লিখছি কিন্তু আসলে আমাদের প্রোগ্রামে একটা সেন্টেন্স লিখলেই চলবে রিডি স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে তো আমরা রিডি স্টেটমেন্টের মূল কাজটা আসলে কি আমরা যদি দেখি মূল কাজটা রিডি স্টেটমেন্টের মূল কাজ হচ্ছে দ্য রিডি স্টেটমেন্ট টেস্ট দ্য কম্পিউটার টু স্টপ অ্যান্ড ওয়েট ফর দ্য ইউজার টু টাইপ সামথিং অর্থাৎ রিডি স্টেটমেন্ট কম্পিউটারকে তার অপারেশনটা বন্ধ রাখতে বলে এবং ওয়েট করতে বলে যত যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারকারী কোনো কিছু টাইপ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজটা ইস্যু করবে ওয়েট করবে তো আমরা এখন একটা এই প্রোগ্রাম দেখি কোড ব্লক আমার এখানে কোড ব্লক আমি কোড ব্লক ওয়ান সেভেন পয়েন্ট ওয়ান টুতে এই প্রোগ্রামগুলো রান করাইতেছি তো এখানে একটা রিডি স্টেটমেন্ট ডট এফ নাইন জিরো এখানে একটা প্রোগ্রাম আছে আবার রিডি স্টেটমেন্ট জিরো ওয়ান ডট এফ নাইন জিরো একটা প্রোগ্রাম আছে আবার রিডি স্টেটমেন্ট জিরো টু নামে আরেকটা প্রোগ্রাম আছে তো আমরা তিনটা প্রোগ্রামের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে একটা প্রোগ্রাম লেখা আছে এই প্রোগ্রামটাতে রিডি স্টেটমেন্ট আছে এখানে এই যে দেখা যাচ্ছে রিডি স্টেটমেন্ট আছে এবং এখানে আমরা আসলে পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করতেছি এ বি সি তিনটা পূর্ণ সংখ্যা এবং এগুলো তিনটা পূর্ণ সংখ্যা যোগ ফল আমরা এখানে দেখাবে এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামের মূল কথা এখানেও কিন্তু একটা প্রোগ্রাম লেখা আছে কিন্তু এখানে কোথাও রিডি স্টেটমেন্ট লেখা নাই তো প্রথমে আমি এই প্রোগ্রামটা যদি বিল্ড করি তাহলে কি দেখায় দেখেন আমি প্রথমটা বিল্ড করলাম এই প্রোগ্রামে কোনো এরোদ দেখাচ্ছে না এখানে কোনো এরোদ দেখাচ্ছে না এখন যদি আমি রান করি রান করলে কিন্তু সরাসরি আনসার দিচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের একটু মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু আমি সরাসরি আনসার পাচ্ছি কেউ আনসারটা পাচ্ছি এখানে সামের মান তেরো কেউ তেরো হইলো এখানে এর মান থ্রি বি এর মান ফোর সি এর মান সিক্স এই যেগুলো যোগ করে তেরো হয় এই তেরো সরাসরি এখানে দিয়েছে তো এখানে আমরা কিন্তু কোনো ইনপুট দিই নেই সরাসরি আমাদের আউটপুট দিয়েছে কিন্তু কারণ এখানে কোনো রিডি স্টেটমেন্ট লেখা নেই কিন্তু এখানে আমি যদি একটু ট্রাই করে দেখি এখানে যদি আমি রান করি বিল্ড করি কোনো এরোদ দেখাচ্ছে না এটাকে যদি আমি রান করি তাহলে কিন্তু এখানে কিন্তু সরাসরি কোনো আনসার দিচ্ছে না অর্থাৎ এখানে আমি এই রিডি এই প্রোগ্রামে রিডি স্টেটমেন্ট আছে এই জন্য কিন্তু এটা ওয়েট করতেছে আমাদের এই যে এক্সিকিউশন উইন্ডো যেটাকে বলে এক্সিকিউশন বা স্ক্রিন স্ক্রিনটা ওয়েট করতেছে আমি যতক্ষণ কিছু পর্যন্ত কিছু না লিখবো ব্যবহারকারী হিসাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ওয়েট করবে তো আমি এখানে একটা লিখা লিখি পূর্ণ সংখ্যা লিখবো এখানে নাইন তারপর এন্টার দিব তারপর এইট লিখবো তারপর এন্টার দিব তারপর লিখবো মাইনাস টুয়েলভ এন্টার দিব তাহলে আমার যোগ ফল দেখাচ্ছে ফাইভ এখন এখানে যে কাজটা হচ্ছে কি এখানে প্রথমে আমি নাইন দিছি নাইনটা সে এর মান হিসাবে নিছে তারপর এন্টার দিছি এন্টার দেওয়ার পর দিছি এইট এইটটা সে বি এর মান হিসাবে নিছে তারপর এন্টার দিছি এন্টার দিয়ে মাইনাস টুয়েলভ করছি লিখছি মাইনাস টুয়েলভটা গেছে সি এর মান হিসাবে নিছে এই তিনটা যোগ করে সে ফাইভ দেখাচ্ছে তো এখানে মূলত আমি যেটা দেখাচ্ছি এই দুইটা প্রোগ্রামের ভিতরে যে প্রোগ্রামে রিড লেখা থাকবে সেখানে কিন্তু সরাসরি আনসার আসবে না আউটপুট দিতে হবে ইনপুট দিতে হবে তারপর আউটপুট আসবে আর যেখানে রিড লেখা থাকবে না মোটামুটি সরাসরি আনসার আসবে অথবা
এটা একটা মূল কথা তো আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই আলোচনায় বলছে যে রিড স্টেটমেন্টের কাজটা কি তো রিড স্টেটমেন্টের এখানে আমি পাঁচটি ভেরিয়েশন দেখাচ্ছি কিন্তু একটি সেন্টেন্সের ভিতরে বা একটা স্টেটমেন্টের ভিতরে রিডের বিভিন্ন রিড স্টেটমেন্টের বিভিন্ন ব্যবহারে কিন্তু এখানে দেখাইছি তো আমি রিড স্টেটমেন্টের আসলে জেনারেল রূপটা কি বা জেনারেল ফর্ম কি রিড লেখা থাকবে তারপর প্রথম বন্ধনী দেওয়া থাকবে এই প্রথম বন্ধনীর ভিতরে দুইটা অংশ লেখা থাকবে একটা ইউনিট নাম্বার এবং একটা ফরমেট লেভেল এবং একটা অংশ আর একটা অংশ থেকে কমা দ্বারা সেপারেট থাকবে তারপর একটা লিস্ট থাকবে এই লিস্টে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনও থাকতে পারে ভেরিয়েবলও থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের জিনিস থাকতে পারে ইনপুট হিসাবে আমরা যখন দিতে চাই সেগুলো তো ইউনিট নাম্বার এবং ফরমেট লেভেল সম্পর্কে আমি একটু যদি আলোচনা করি ইউনিট নাম্বারটা কি ইউনিট নাম্বার হচ্ছে আমরা নর্মালি তো এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা আমরা পূর্ণ সংখ্যা বিশেষ করে ধনাত্মক হতে হবে এখানে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হলে হবে না এটা ধনাত্মক হতে হবে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ইউনিপুট গ্রহণ করার উৎস নির্দেশ করে এখানে ইনপুট গ্রহণ করার উৎস বলতে হবে এখন ইনপুট গ্রহণ করার উৎস বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে ইনপুট গ্রহণ করার উৎস বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি অর্থাৎ আমরা যদি কম্পিউটারে কাজ করি তাহলে আমরা যারা বিগিনার বা আমরা যারা বেসিক স্টেজে আসি লার্নিং স্টেজে তারা আমরা কিবোর্ড থেকে ইনপুট দিই সুতরাং ইনপুট দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা উৎস হলো কিবোর্ড আর যারা প্রফেশনাল কাজ করে যেমন বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডেটা নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু আর কিবোর্ড থেকে ইনপুট দেয় না ইনপুট দেয় একটা ফাইল থেকে তখন কিন্তু ইনপুট দিতে হবে ফাইল থেকে এটা হচ্ছে মূল কথা তখন কিন্তু কিবোর্ড থেকে ইনপুট দেওয়া এত ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন ডেটা কিবোর্ড থেকে দেওয়া অসম্ভব তো সুতরাং ইনপুট হিসেবে আমরা দুই ধরনের উৎস দেখতে পাই একটা হচ্ছে কিবোর্ড একটা হচ্ছে ফাইল তো ইউনিট নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি কিবোর্ড থেকে ইনপুট গ্রহণ করলে ইউনিট নাম্বার হবে ফাইভ অথবা স্টার এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে ফাইভ অথবা স্টার হচ্ছে কিবোর্ড থেকে ইনপুট গ্রহণ করলে ইউনিট নাম্বার হয় আর কম্পিউটার ফাইল থেকে যদি ইনপুট গ্রহণ করে তো ইউনিট নাম্বার হবে ফাইভ এবং স্টার ব্যতীত এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা লিখতে কিন্তু ইনপুট বোঝাবে যে আমরা ফাইল থেকে নিচ্ছি তবে সেক্ষেত্রে ফাইভ এবং স্টার লেখা যাবে না ফাইভ স্টার লিখলে বুঝতে হবে ইউনিট নাম্বার হবে আমাদের কিবোর্ড থেকে আমরা ইনপুট দিব এটা হচ্ছে ইউনিট নাম্বার একটা বেসিক কথা তো আমরা যখন এখন ইউনিট নাম্বার সম্পর্কে একটু পরিচয় হইল এখন ফরমেট লেভেল সম্পর্কে যদি আমি পরিচয় হই ফরমেট লেভেল কি ফরমেট লেভেল হচ্ছে যেমন এখানে ফরমেট লেভেল সম্পর্কে বোঝাচ্ছে ফরমেট লেভেল স্টার থাকলে নির্দেশ করে যে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটার ধরন এবং বিন্যাস নিশ্চাত করে নিশ্চিত করবে স্টার থাকলে ফরমেট লেভেল যদি স্টার থাকে আর যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করে ব্যবহারকারী ডেটার ধরন এবং বিন্যাস নিশ্চিত করবে অর্থাৎ আমরা যেটা ব্যবহারকারী তারা যদি আমরা ডেটার ধরন বা ইনপুটের ধরন নিশ্চিত করতে চাই তাহলে আমরা স্টার লিখবো না আমরা যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা লিখবো আর কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে যদি নির্দেশ এটা নির্ধারণ করে তাহলে সেই স্টার লিখতে হবে প্রোগ্রামে এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট নাম্বার এবং ফরমেট লেভেল সম্পর্কে একটু আলোচনা তো আমরা যে কথাটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এখন সরাসরি এই কাজগুলো এখানে আমরা এই পাঁচটা রিডি স্টেটমেন্টের পাঁচটা ইস্যু নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি তো আমরা সরাসরি যেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে তিন নাম্বারের সেন্টেন্সে যেমন এক নাম্বার সেন্টেন্সে যদি ইস্যু এখানে কিন্তু রিড স্টার একটা দেওয়া আছে তার মানে এখানে ইউনিট নাম্বার এবং ফরমেট লেভেল দুইটাই কিন্তু স্টার দ্বারা একসাথে নির্দেশ করছে এই জন্য এখানে রিড স্টার দিছে এখানে কমা থাকবে অবশ্যই রিড ডাবল স্টার স্টার কমা স্টার অর্থাৎ এখানে ইউনিট নাম্বারও স্টার আছে ফরমেট লেভেল স্টার আছে তার মানে এটাও বোঝায় কিবোর্ড থেকে আর এটা বোঝাচ্ছে হচ্ছে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দেশ করবে এটাও ইউনিট নাম্বার এই ফাইভ মানে কি ইউনিট নাম্বার ফাইভ মানে হচ্ছে কিবোর্ড থেকে ডেটাটা রিসিভ হবে আর স্টার মানে হচ্ছে কম্পিউটার ফরমেট লেভেল স্টার মানে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটাটার ধরন এবং বিন্যাস নিশ্চিত করবে আর রিড এইট এই যে এইট লিখে কমা স্টার এটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রম এই তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার লাইন কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট আট লেখা থাকলে বোঝাবে যে কম্পিউটার কিন্তু কিবোর্ড থেকে ডেটাটা রিসিভ করবে না কম্পিউটার রিসিভ করবে হচ্ছে অন্য কোনো ফাইল থেকে আর পাঁচ নাম্বার যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ কমা থার্টি এখানেও কিন্তু কম্পিউটার কিবোর্ড থেকে ডেটাটা রিসিভ করবে কিন্তু থার্টি মানে হচ্ছে ফরমেট লেভেল ফরমেট লেভেল আমরা যখন কাজ করবো তখন বুঝতে পারবো ফরমেট কীভাবে এই কাজটা হচ্ছে তো আমরা সরাসরি কম্পিউটার প্রোগ্রামে চলে যাই তো আমরা এখানে প্রথমে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমরা রিড
তারপর মাইনাস ওয়ান ফোর সেভেন দিলাম এন্টার দিলাম তাহলে আমার রেজাল্ট কত আসতেছে মাইনাস থার্টিন তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে এর মান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এন্টার দিতে হবে বি এর মান এইটি নাইন এন্টার দিতে হবে সি এর মান মাইনাস ওয়ান ফোর্টি সেভেন এন্টার দিতে হবে তারপর এই লেখাটা চলে আসবে যোগ ফলটা সরাসরি চলে আসবে তাহলে মানে এটা কাজ করতেছে অসুবিধা নাই এখন আমরা যদি আমাদের পাঁচটা ইস্যু নিয়ে কাজ করি যেমন রিড ডাবল স্টার নিয়ে কাজ করি এখানে রিড ডাবল স্টার নিয়ে কাজ করার আগে ये कमार्टा एखे कि यूज कर जमन एखे जो कमार्ट ना दी तो कि आसे हमें जो एक देखाईजे कमार्ट ना दी क्यों एखे एक रिपोर्ट आसते से वन इर अर्थात एक भूल आलटे कि ये क्यों एखे लेखा को जगह भूल से चार नम्बर लाइने भूल आप चार नम्बर लाइने जो देखी एखे एक मार्किंग कर रेड रेड मार्क द्वारा आज है लाल लाल मार्किंग भूल निर्देश कर एक्सपेक्टेड कमा इन इनपुट आउटपुट लिस्ट এখানে একটা অ্যাক্সপেক্টেড কমা থাকবে ইনপুট আউটপুট লিস্টে সুতরাং এটা আমরা যদি বুলটাকে সরাইতে চাই তাহলে এটা কমা দিতে হবে কমা দিয়ে আমি যদি আবার বিল্ড করি তাহলে কিন্তু কোনো ভুল দেখাচ্ছে না তাহলে এখানে কিন্তু অবশ্যই কমা দিতে হবে তো এখন রিড স্টার সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করলাম এখন রিড ডাবল স্টার সম্পর্কে যদি আলোচনা করি রিড ডাবল স্টার সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করি তার মানে আমাদের ইউনিট নাম্বার হচ্ছে স্টার ফরমেট লেভেলও কিন্তু স্টার তাহলে এখানে যদি আমি এখন একটু বিল্ড করি এখানে বিল্ড করলে কোনো এরোর দেখাচ্ছে না এটা যদি আমি রান করি তাইলে কোনো সমস্যা নেই আমাদের ইনপুট দিতে হবে যেমন আমি যদি ফোর ফাইভ এন্টার দিই তারপরে থার্টি সিক্স এন্টার দিলাম তারপরে এইটিন এন্টার দিলাম তারপর সরাসরি কিন্তু আমার রেজাল্ট চলে আসছে যোগ ফলটা চলে আসছে তাহলে এটা আমরা দুই নম্বর স্টেটমেন্ট নিয়েও কিন্তু কাজ করলাম সমস্যা নাই আমি যদি দুই নম্বর স্টেটমেন্টের কথা বলি দুই নম্বর স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করলাম কোনো সমস্যা হয়নি এখানে দুই নম্বর স্টেটমেন্টের একটা ভেরিয়েশন যদি আমি এখানে কমান দেই বা কমা এখানে কিন্তু কমা আছে কিন্তু কমা সরিয়ে দেই তারপর যদি আমি এটা ইয়ে করি কোনো এরোর দেখাচ্ছে না তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কমা দেওয়া এবং না দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই কমা দিলেও কোনো ভুল হবে না না দিলে ভুল হবে এটা অপশনাল কিন্তু রিড স্টারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সিঙ্গেল স্টারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কমা দিতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা তো আমরা এখানে যদি ফাইভ লিখি আমরা তিন নম্বর সেন্টেন্স ফাইভ যদি লিখি তাহলে কি হয় কোনো ভুল হবে না এটা দিয়ে কি বোঝায় এটা কোনো জিরো এর অর্থাৎ এটা কিবোর্ড থেকে ডেটা গ্রহণ করবে এটা বোঝাচ্ছে আর ফরম্যাট লেভেলটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ হবে এটা বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা যদি প্রোগ্রামে কোনো ভুল নাই এবং এখানে যদি আমি রান করি রান করলেও কিন্তু আমি যদি কোনো সংখ্যা দিই এন্টার এন্টার থ্রি এন্টার তাহলে মানে যোগ ফল দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে মূল কথা তাহলে এইড স্টেটমেন্টের আমার মোটামুটি তিন নম্বর পর্যন্ত আমরা ব্যবহার দেখলাম এখন চার নম্বর ব্যবহারটা যদি দেখি এটা কিন্তু একটা কেয়ারফুলি দেখতে হবে চার নম্বরের অংশটা যেমন আমি যদি এখানে ফাইভ না লিখি এইট লিখি তাহলে কিন্তু কোনো ভুল দেখাবে কি না দেখি এখানে কিন্তু কোনো ভুল দেখাচ্ছে না এখানে ভুল দেখাচ্ছে না কিন্তু আমি রান করলে এই যে আমি কোনো ইনপুট দিতে পারতেছি না এটা কিন্তু মূল ইস্যু এটা আমি আবার বলতেছি এখানে এইট লেখার কারণে ফাইভের পরিবর্তে আমি যখন এইট লিখছি তখন কিন্তু আমাকে এখানে কোনো ইনপুট লেখার জন্য কোনো রকম ইয়ে পার্স পাইতেছি না আমি যে অপশন পাইতেছি না কারণ সরাসরি একটা রিপোর্ট আসছে রিপোর্টটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ইউনিট এইট নামে একটা ফাইল থাকার কথা ছিল এই ফাইলটা কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রাম খুঁজে পাচ্ছে না এই জন্য ফ্লোট অ্যান্ড রানটা ভ্যারি ইন্টিজার ফর আইটেম ওয়ান ইন দ্য লিস্ট ইনপুট অর্থাৎ এখানে আমাদের যে ইনপুট নামে একটা প্রোগ্রাম আছে প্রোগ্রাম ইন্টি এখানে কিন্তু এরকম কোনো ফাইল নাই এটা হচ্ছে মূল কথা এখানে যদি আমি আবার ফাইভ এইট না দিয়ে যদি অন্য সংখ্যা দিয়ে যেমন আমি যদি ফোর দিই তাহলে কিন্তু কোনো ভুল দেখাবে না কিন্তু এই যে এখানে কিছুই আমি দিতে পারবো না অর্থাৎ এখানে কোনো রকমভাবে আমি কোনো ইনপুট দিতে পারতেছি না এটা হচ্ছে মূল কথা অর্থাৎ তার মানে এখানে ফাইভ ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা কিন্তু এখানে ইউজ করা যাবে না ফাইভ ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা ইউজ করা যাবে না কারণ আমরা সাধারণত যারা বেসিক স্টেজে কাজ করি যেমন আমি ফাইভ দেওয়ার কারণে এখানে দেখেন এখানে কিন্তু ইনপুট দিচ্ছি আর এরা আউটপুট দিবে তার মানে আমি এখানে ফাইভ লেখার কারণে কিন্তু কিবোর্ড থেকে ইনপুট দিচ্ছি তা এখানে এই ফাইভের পরিবর্তে অন্য যে কোনো সংখ্যা দিলে কিন্তু এখানে ইনপুট লেখার কোনো আর সুযোগ থাকবে না এখন আমরা এখানে যেটা করব আমরা যেটা ফলো করবো সবসময় এখানে ফাইভ লিখবো অথবা স্টার লিখবো কারণ আমরা এখন লার্নিং স্টেজে আসছি অথবা বেসিক স্টেজে আসি বেসিক বিগিনের স্টেজে আসি বিগিনের স্টেজের জন্য স্টার এবং ফাইভটাই মোটামুটি সুইটেবল যারা প্রফেশনাল কাজ করে তাদের জন্য হয়তো আরও অন্য কোনো ইস্যু থাকতে পারে তো আমরা এখানে পাঁচ নম্বরে যেটা দেখতেছি রিট ফাইভ কমা থার্টি এটা যদি আমি এখানে একটু আলোচনা করি এখানে এই জায়গাটাতে যদি আমি একটু আলোচনা করি যেমন এখানে আমি যদি থার্টি লিখি ফাইভ কমা থার্টি তাহলে কি হয় 
5 comma 30 লিখলে এখানে যদি আমি বিল্ড করি দেখেন একটা এরর দেখাচ্ছে এররটা হচ্ছে এই এক নাম্বার এরর এবং এখানে চার নাম্বার লাইনে এররটা আছে চার মার্ক রেড মার্ক করা আছে এররটা চার দিয়ে মানে ফরম্যাট লেভেল 30 নট ডিফাইন অর্থাৎ এই যে এখানে ফরম্যাট লেভেল 30 এখানে 30 কোনো ডিফাইন করা নাই বা ডেফিনিশন নাই তো এটা কারেকশন করার জন্য আমরা আলাদা একটা প্রোগ্রাম লিখছি যেমন এখানে এখানে আমি যদি লিখি 30 তাহলে এখানেও 30 লিখতে হবে तर माने अमेज़न के फॉर्मेट लेवल टा ठीक कोई नहीं लाम एक बार अमेज़न जो दिन रन कोरी बिल्ड कोरी बिल्ड को लेकिन तो कोनो एरो देखा अच्छा ना इटा रन को ले हमारे की देखा अच्छा मैं जो देख तो देखी रन को ले प्रोग्राम शाम पर के जो दिन एक तो बोले नई प्रोग्राम तो अच्छा चार्टा इंटीजर दिखा ह एक थे काट पड़ जाए तो लिख लाम एक होने जब एंटर दे ताहले की होती है टा मैं देखा थी की दिला मर इनपुट इशाबे एक थे काट पड़ जाए तो दिला आठ शंका दिला मैं एक इरुकुम इनपुट दे आउटपुट देखा थी रुकुम रोट होती है अमादो ये फाइव दरा बुझा था मैं कीबोर्ड थे की इनपुट दी वो आ थर्टी दरा � पुनः शंखा निभो, पुनः शंखा निये दुई टकुरी डिजिट निभो, इरुम चाट्टा बाग होवे, जब मने खाने एटो इस आई टू, एक दुई, दुई टक डिजिट, एटो आई टू, एटो आई टू, एटो आई टू, इरुम कोई टास चाट्टा इज एच चाट दे एटो बुझे, अमर तो खान फॉर्मेट लेवल ने कास करवो, फॉर्मेट स्टेटमेंट ने कास इखने थर्टी दे ताली किन्तु तो हो बे ना कारण इसे ए जे वन एरर वन एरर माने फॉर्मेट लेवल ट्वेंटी थ्री नॉट डिफाइन और तो देखना मैं ट्वेंटी थ्री लिख ले इखनो किन्तु ट्वेंटी थ्री लिखता है बे थर्टी लिखा जा बे ना ये तो किन्तु खूब इम्पोर्टेंट जब मन इखने किन्तु आर कोनो बुल देखा � तार मने फॉर्मेट लेवल किन्तु आमदर अवश्य ही नंबरिंग करता है नंबर टा अवश्य ही किन्तु ही तो बिकता दोनों टक पुनः शंका इखने अमी स्टेटमेंटल बोला से जहाँ आमदर फॉर्मेट लेवल टा किरु कम हो बे अमी एज इखने किन्तु लगा से दोनों टक पुनः शंका करता तो इखने जो दे अमी जीरो अथवा नेगेटिव स्टेटमेंट लेवल जीरो इज एरो इटा टेरो जीरो इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट लेवल जीरो किंतु वैलिड स्टेटमेंट लेवल ना है इटा हमारे खाने रिपोर्ट दिच्छे एवं एरो देखा चे तीन टाइम मोटा मोटी तो एको ना मैं जो देटा चेंज करी दे जब ना मैं जो दे इटा माइनस जब ना मैं दोनों तक शंका दे एक है ना वो माइनस सेवेन दिलाम ताहले किन्तु कास कर बिकी देखें एक है ना किन्तु यार यार इनबिलिट कैरेक्टर इन नाइम नेम और एक माइनस सिन्नो किन्तु हो बे ना तब जीरो हो बे ना नेगेटिव हो बे ना ताहले हम अदर हो बे की हो बे उससे पॉजिटिव और तब दोनों तक पुनः शंका हो बे ये टेक इन्तु फॉर्मेट लेवल एक टक ग्रुप तो पुनः इश्यू ये टेक इन्तु हमरा देख लाम ये खाने कोनो एरोड देखा बे ना तो हमरा फॉर्मेट लेवल एवं यूनिट नंबर ने आलोचना कर लाम तो मोटा मोटी आमदर जो तो गुला आलोचना आश्चर्य तो तो निर्धारण कर तक एक फ्री फर्मेट इनपुट बोले जमन एक दुई तीन अर्थात एक दुई तीन य तीन टाइम लाइन दिए रिडी स्टेटमेंट कम्पिटारे नियंत्रण कर बोझा एखे यूजारा व्यवहारकारी को ठीक करते पर फर्मेटेड इनपुट आउट बोझा चार पास अर्थात चार नम्बर और पाँच नम्बर लाइन दिए फर्मेटेड इनपुट आउटपुट बोझा एखे व्यवहारकारी एक भूमिका आए जो कि क्षेत्र से कर इनपुट स्टेटमेंट रेट हम मूल आइडिया और इनपुट स्टेटमेंट जरा लार्निंग स्टेजे आसि अर्थात बेसिक स्टेज आसि ता कि करब तरा सब समय एक स्टेटमेंट यूज करब से रिडिस्टार कमा एक्स वाइज एखे रिडिस्टार पर एक कमा दी तरह वेरिएबल एक लिस्ट दीब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक लिस्ट थको क्योंकि ये हमारे मूलत आलोचना जो एक सींगल लाइन सब समय क्षेत्र करब और ये एक कन्फ्यूशन जो आंद आल बुझाबुझिर एक बेपार थे ये एक क्लियर कर दी जो स्टैंडार्ड फोर्ट एंड रिजार्व टू इूनिट नम्बर फर इनपुट आउटपुट फर टू यूजार्स 
অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ফোটন যেটা ফোটন সব সময় দুইটা ইউনিট নাম্বারকে নির্দিষ্ট করে রেখেছে এগুলো অন্যভাবে কেউ ইউজ করতে পারবে না শুধু কম্পিউটার ইউজ করতে পারবে সেটা হচ্ছে রিডি স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে ইউনিট নাম্বার ফাইভ মানে হচ্ছে ইনপুটটা কিবোর্ড থেকে গ্রহণ করবে এটা রিডি স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে আর রাইট স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে ইউনিট নাম্বার হচ্ছে সিক্স সেটা হচ্ছে আউটপুটটা স্ক্রিনে দেখাবে অর্থাৎ কালো উইন্ডোতে আউটপুটটা দেখাবে যেটাকে আমরা বলি ইএক্সি ফাইল ডট ইএক্সি এক্সিকিউশন ফাইল এই দুইটা কথা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব রিডি স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে ইউনিট নাম্বার ফাইভ এবং রাইট স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে ইউনিট নাম্বার সিক্স এই দুইটা কিন্তু কম্পিউটার তো সংরক্ষিত রাখছে অর্থাৎ কেউ এটা ইউজ করতে পারবে না তো রিডি স্টেটমেন্ট সম্পর্কে হচ্ছে আমাদের মূলত বেসিক আলোচনা তো এই আর পরবর্তীতে আমরা রাইট স্টেটমেন্ট নিয়ে আরেকটা টিউটোরিয়াল করব ওই টিউটোরিয়ালসকে সবাইকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আজকে এই পর্যন্তই এই টিউটোরিয়াল থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার পূর্বে ম্যাথেমা শুকুর এই চ্যানেলের প্রতি আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা কামনা করছি আশা করি এই চ্যানেলের প্রতি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন কমেন্টস করবেন এই চ্যানেলের সমৃদ্ধির আপনাদের অংশগ্রহণ কামনা করি আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই টিউটোরিয়াল থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি